Good evening. <clears throat> It's Wednesday once again. And uh, welcome to Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene. I'm Jeff. Uh, please get in touch with us and uh, like and subscribe. <laughs> Feeling ko parang vlogger and dating ina. Especially this LA Feel Nas, you know, at LA Feel Nas, uh, YouTube, so Facebook, and so Instagram. So, sabi nga, join our Simbang Pinoy. Join our church every Sunday, 9am, Wiley Chapel, 3401 West 3rd Street, Los Angeles, California. Uh, for online giving, go to Tithely. Go to tithe.ly. Look for LA First Filipino Church of the Nazarene. We have our Nourish My Soul sa so Facebook and YouTube no? almost every day. Wednesdays naman, we have our 7pm Walk Through the Bible virtual midweek live Facebook and YouTube. And that would be tonight. But no, but before we start with the major uh, after, uh, minor prophets, that's a minor prophets na tayo sa Old Testament. And uh, today kasi is so Ash Wednesday. So we feel like Uh, we answer some questions no, thrown at us uh, for our flock uh, for them to understand no, what is Ash Wednesday. So every Friday 8 to 9 p.m., one hour only Bible study through Zoom. Uh, we replay it sa Facebook and sa YouTube. Saturday naman, 10 a.m. Starting this coming Saturday, excited na kami. In person no, at pastoral staff office, uh, meron kaming prayer breakfast. Yung. Uh, kaya kung may prayer request kayo, uh, please comment down below. And uh, okay, message nyo kami. We would, love, we would love to pray for you guys. Uh, Sunday 9am in person at Pilot Chapel. And uh, meron din yung virtual worship sa Facebook Live at YouTube. So let's start. So sabi ko nga, tapos na tayo sa Pentateuch, sa historical books, no, sa major prophets, blah, blah, blah. Nasa minor prophets na tayo. Pagkatapos sa minor prophets, papasok na tayo ng New Testament. So, 52 weeks to na, na Wednesdays. No, 52 Wednesdays. Uh, but for na, magpapost tayo. Kasi uh, start na ng Lent season. So, sa araw na to, Wednesday, ay eh, uh, madaming Kristiyano o mga kapatid natin na nag-observe ng Ash Wednesday, especially mga kapatid nating katoliko. And uh, sa atin, sa Church of the Nazarene, uh, we also observe Church uh, Ash Wednesday uh, kasi ito yung start no, no uh, tinatawag na Lent season. So I would just like to uh, answer some questions no, for tonight na maaari sanang makatulong sa marami nating kapatid, lalo na sa flock namin, sa mga members, sa attendees, no? at uh, maka linaw ng pag-iisip kahit pa paano uh, regarding sa ano ba yung Ash Wednesday no ano nga ba pastor ano nga ba ang Ash Wednesday no at uh, ang dalas ko nakikita yan simula nung bata pa lang ako bueno ang Ash Wednesday ay uh, sabi nila officially known as the day of ashes eh, isang uh, day of repentance so ito ay uh, itong araw na to kumaga eh tinatalaga nating mga Kristiyano upang mag-repent or talikdan ang ating mga kasalanan at um, ibig sabihin ng repentance to ask for forgiveness sa ating Panginoon sa mga nagawa nating kasalanan no kasi when Christians confess their sins and ito naman yung time din na pina-profess nila yung devotion sa Panginoon no kumaga nagtatalaga ng ng kanilang uh, pagiging faithful kanilang devotion no sa sa Dios. So ito ay inoobserve no ng mga Katoliko, mga ibang Protestante at uh, marami pang iba. Alam mo during a mass uh, sa mga kapatid nating Katoliko, uh, a priest uh, places the ashes on the worshipers forehead no in the sh- in, uh, in the shape of cross. So parang ganito. Uh, nang bata ako, uh, ako po ay pinanganak, lumaki hanggang sa hanggang sa ako college no ako ay uh, katoliko although i'm not practicing pero madalas kaming nakakita uh, nag observe uh, i was part of a marian youth movement and um, you know medyo ano to medyo uh, very evident pagka ash wednesday kasi lahat ng kasakay mo sa jeep sa bus nako lahat merong merong ano merong uh, ang tanda 
no or sign of the cross sa kanila mga ano yung ceremony na to which also can be performed by a minister or a pastor sa mga protestanting simbahan kagaya ng Church of the Nazarene no it is meant to show that the person belongs to Jesus no and it also represents that the person's grief and mourning for their sins so nagpapakita na sila ay nagsisisi no at uh, kumbaga they are mourning sa kanilang mga kasalanan but the same sins that Christians believe Jesus gave uh, his life for when he died on the cross so kaya sign of the cross yung nakalagay doon sabi natin ito ay simula ng lenten season eh pastor ano ba yung lent na 40 days na tinatawag kasi ito yung 40 days before no ng ating tinatawag na holy week so ano nga ba alam niyo, beginning on Ash Wednesday, ang Lent season is a season of reflection and preparation. Before the celebrations of Easter o yung muling pagkabuhay. Na kung saan, during Easter service, Easter Sunday, dito sa Amerika, no, la, ganun din sa Pilipinas naman, mapapansin mo, ang pinakamataas na attendance sa simbahan. Okay? Kung nag-average ka lang ng 50 isandaan no, sa kada linggo, pagka Easter service nako sigurado doble in the marating and by observing the 40 days of lent christians replicate jesus Christ's sacrifice and uh, withdrawal into the desert for 40 days uh, lent is marked by fasting both from food and festivities so dito mapansin natin may mga kaakibat eh, na kumbaga uh, ino-observe Kasi alam niyo, importante kasi yung motibo ng puso. Eh. Ba't mo ginagawa isang bagay? No? Naalala kasi noon, uh, nung kami elementary, high school, uh, nakikiuso kami, mga bata kasi. No? And uh, pupunta kami sa simbahan, makiki- we will make sure na malagyan kami ng ashes ano, o para you know, people to see that uh, hey, we are observing Ash Wednesday. Even though we don't know it, eh, okay lang yun kasi bata kami noon. No? Pero nung uh, maraming tao pa rin, kahit na may edad na or nasa tamang edad na or Sobra sa edad. Eh, hanggang ngayon, hindi nila naiintindihan bakit sila naglalagay nun. Alam nyo, wala naman talaga masama na maglagay nun. Pero ang masama kasi, when we put our faith doon sa ashes na nilalagay natin sa ating noo, dapat it only symbolize something. And the symbol, kailangan mamutawi sa puso natin kung ano yun. So, dapat naiintindihan natin bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Ang tanong, no? So, what do you do naman for 40 days of Lent na nag-start ngayon na Ash Wednesday? Ngayon, tayo mga Krisyano, lalo-lalo na yung mga kapatid nating mga Katoliko and uh, some, natandaan natin ano, sa mga protestante, eh, some, hindi lahat nag-observe nito. No, there are some na nag-observe, there are some na hindi. No, kami sa Church of the Nazarene, we observe this. No? And uh, kumbaga, kasi kung mapapansin nyo, pagdating ko dito sa Amerika, napansin ko na at katoliko sa Pilipinas at ang katoliko dito sa Amerika magkaiba. Ang katoliko sa atin, it's a western culture, uh, western religion, Christian religion mixed with our own cultural, you know, former beliefs. So may halo na konting paganism, may halo ng konting, you know, whatever culture we had before uh, before the Spanish time. Uh, dito sa Amerika, ang uh, Catholics, halos walang difference no, sa mga sa mga Protestants. No, uh, halos, no, pero may difference, pero halos wala. No, uh, hindi, uh, kumbaga, uh, mas independent sila, kumbaga, no, sa, unlike sa atin sa Pilipinas, medyo controlled by you know, some groups or some people. But dito parang, alam mo yun, when they preach, they preach like in the priest, priest, yung mga priest dito mga pare they preach like uh, they preach like pastors no so wala masyadong diperensya yun lang sa mga mga tinatawag na liturgy sa mga tinatawag na mga uh, practices do nagkakaroon ng konti mga diperensya you see lent is a christian tradition that is observed in many denominations kaya na katoliko protestant so on and so forth it is the hallowed ibig sabihin a eh, holy no 40 day period of sacrifice leading up to Jesus' death and resurrection, papunta doon sa uh, Holy Week. During Lent, Orthodox uh, Christians, Catholics, or uh, some Protestants prepare for Holy Week by fasting, 
praying and reconciling with the Lord. Ayan. So, bakit may Orthodox Christians at may Catholics? No? So, kasi yung Catholic, uh, isa lang before. No? Nandiyan, kasama dyan yung uh, kami ng mga Protestante. Kasama dyan yung mga tinatawag na Eastern Orthodox. No? Nagkaroon ng split. Nagkaroon ng Roman Catholicism doon sa West. Nagkaroon naman doon ng tinatawag na Orthodox, uh, Eastern Orthodox Christians na naman sa East na mga Grego, mga Greek. At uh, tapos nag-split din. Ha? Kung al- na- alam niyo yung story nung kay Martin Luther and then uh, nagkaroon ng Protestantism, reformist, uh, nagkaroon ng mga reformist. Uh, kung baga gusto nilang tumiwalag doon sa uh, naniniwala sila na yung Catholicism was uh, like controlled by some people and not really controlled by the Holy Spirit. So, mahabang kwento yan. No, pero not to throw mud at each other. But uh, the thing is, uh, and ito, Andrew, saan, saan, saan galing yung mga pinagmula ng mga ganitong bagay? Ba't natin ginagawa? Diba? So, kay Catholic ka pa na Roman, Orthodox, or Protestant. So, ito, inobserve to, to, to itong, itong Ash Wednesday na to at saka itong Lent season. Ang tanong, sa pang tanong na no, madalas nating marinig, what you cannot do on Ash Wednesday. Ano bang bawal gawin? No? Actually, hindi naman bawal. No? Depende sa nagpabawal. Depende. No? Kung baga, ino-observe kasi it is a cultural. No? May, mayroong historo, tinatawag na historicity. historicity. At uh, may tinatawag na kung baga uh, uh, napa, nakaugalian. No? So, sa atin, mga Katoliko, no? mga, naalala ko na sa, Pilipina, no? sa Pilipinas, Catholics are not supposed to eat meat on Ash Wednesday. No? They, tsaka every Friday, nalala ko, munggo ang gulam ng mga Katoliko. And they also are expected to give up meat on Fridays during Lent. Ayan. Kaya mabenta ang gulay pag biyernes, mataas ang presyo <laughs> sa palengke. Ngayon, alam nyo na. <laughs> so Catholics are expected to fast on Ash Wednesday. Kinakain nila, isda, gulay, walang meat or sometimes you know, total fasting. Now fasting means consuming only one full meal a day or two smaller meals that don't together add up to a full meal, no. Are also allowed. Uh, depende sa kung ano sinabi ng Vatican. So you know, who started Ash Wednesday? Ito ay uh, nung tiningnan ko sa internet, ang sabi dito, the concept originated by the Roman Catholics, no, somewhere in the 6th century. No? Uh, though the exact origin of the day is not clear, the custom of uh, marking the head with ashes on this day is said to have originated during the papacy of uh, the Gregory the Great, 590 to 604, no? sa 6th century. So matagal na, matagal na itong, ano, no? Kumbaga, matagal na itong kultura, matagal na tradisyon. No? Is Lent just a Catholic thing? Hmm, no, magandang tanong to, di ba? Kagaya na sinabi ko kanina, hindi, no? Lent is uh, mostly observed by the Lutheran, Methodist, Presbyterian, and Anglican denominations, you know. Kami, Church of the Nazarene, we observe it. Also by the Roman Catholics, most especially by the Roman Catholics. Uh, Eastern Orthodox churches no, uh, observe Lent or Great Lent no, during the six weeks or 40 days preceding Palm Sunday with fasting continuing during the Holy Week or Orthodox Easter. Ayan. So, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, nahati yung Roman Catholic before sa so East Orthodox, no, Eastern Orthodox. At saka din sa West naman, yung mga Roman Empire. Kasi because of agawan sa papacy. Diba? So, posisyon. Maga. So, what does the Bible say about Ash Wednesday? Hmm. Ano ba sinasabi ng Biblia? Ang tanong nga, magandang tanong. Nakikita ba yan sa Bible? Diba? Ang sagot, hindi. Diba? There is no mention of Ash Wednesday in the Bible. But there is a tradition of uh, donning ashes as a sign of penitence that predates Jesus. So, makikita na to sa Old Testament. No? Kung naalala nyo na nag-repent si Job, no? he repents in dust and ashes. Aala ko si David din no? no, There are other associations of ashes and repentance in Esther, Samuel, Isaiah, and Jeremiah. So, hindi na to luma. Ito ay, uh, and din ito bago, luma na ito kung baga panahon pa ng uh, mga sinaunang tao sa Biblia, sa Old Testament. And ginagawa na ito. At uh, kung baga inobserve lang ng, uh, ng Roman Catholic ng 6th century, kung mag ginawa siyang uh, tradition. Ngayon, 
uh, since wala naman sa Bible, pero may mga makikita ka na cultural background doon sa Bible. Eh, masama bang gawin? <clears throat> Kasi wala sa Bible. Eh. Kung magiging legalistic ka, eh, talagang masamang gawin. Kagaya ng sinasabi ko kanina, depende yan eh, sa, sa, ano mo, sa motibo ng puso mo. Gagawin mo ba ito dahil gusto mo ng, gusto mo ng uh, seremonya o gagawin mo to dahil sa puso mo meron kang gustong alalahanin. At kung gusto mong alalahanin ang uh, pagtigis ng dugo at uh, pag-alay ng buhay ng Panginoong Gusto Kristo para, masa, ma, para tayo ma, masalba. That would be a good motive of the heart. No? Kaya... Madaming katoliko, madaming protestante na nag-aalala, inaalala itong Ash Wednesday. Parang Trinity, wala rin naman siyang eksakto na kalagay sa Biblia pero inobserve natin at tayo naniniwala. <sighs> Ang tanong, daming, tan- daming kasing tanong. <laughs> Sagutin na natin lahat para naman makatulong tayo no? sa, para maintindihan natin ang Ash Wednesday. No? What is the significance of Ash Wednesday? Importante ba ito? Diba? Uh, gaano ka importante ito? No, magandang tanong to. No, actually ang Ash Wednesday ay eh, importante no, because it marks the start of the Lenten period leading up to the Easter. Mas naiintindihan natin ang Easter pag naiintindihan natin yung Ash Wednesday. Okay? When Christians believe Jesus was resurrected no Easter. Kasi yun yung pinakamasayang part, di ba? The ashes symbolize both death and repentance. Kasi nga sabi nila from ashes eh tayo, from dust and ashes, doon tayo babalik. Uh, during this period, uh, Christians show repentance and mourning for their sins because they believe Christ died for them. Alam nyo, napansin ko nga, no, na ang, uh, uh, may, may, na, may nakita ba ako, nabasa o napanood, ang sabi, yung composition ng soil at saka composition ng, ng human body natin, na alis madaming uh, similarities. Kaya talagang totoo yung sinabi sa Bible, from dust, no? We came, then from dust we will return. Alright? So, daw. so ngayon, ngayong araw na to, eh, hindi ko naman pwedeng sabihin na happy Ash Wednesday. No? Lahat na lang nilagyan ng happy. No? Pero uh, nais ko sana na batiin kayo na, ano, na, na sa araw na to ay uh, i-observe natin ang tama. Kagaya na napag-usapan natin yung Ash Wednesday. Ang Ash Wednesday marks the first day of Lent. Day one na, ng 40 days papunta doon sa Resurrection. Papunta sa Easter. No? May this be a season of drawing closer to God through prayer. So, yun yung motibo. Hindi yung makapagpalagay lang tayo ng antanda dito. At uh, kumbaga, kahit naman kami, kahit kami mga, mga uh, protestante na category or uh, specifically sa Church of the Nazareth, pwede namin gawin yun. Pwede kami maglagay ng uh, sign of the cross sa noo to remind but not to focus no on showing off or or yung yung kumbaga yung ceremony it's more of the meaning of the ceremony dapat yun na, nasa puso natin eh kumbaga kaya dapat sa mga panahon na to no it remind it must ah, kumbaga, it should remind us na paano tayo magdo-draw closer sa Panginoon through prayer reflection no isipin natin kagaya ng ginagawa natin ngayon we're reflecting but natin ginagawa mga bagay-bagay at mga kultura no at saka fasting. Pwede natin lagyan, dagdagan ng fasting. Na huwag mo nang kumain or mag-skip na meals sa bawasan ng meat or whatever or walang sweets or whatever. Kung saan kayo dinidil ng Panginoon. And as we remember the redemption, we have only through Jesus Christ. Well, I hope sana, no? Na sagot ko kahit pa paano yung mga katanungan natin sa tungkol sa Ash Wednesday, no? Uh, as I end, gusto kayong iwanan dito sa Psalm 51.2. Sabi dito, uh, wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Sana itong verse to ay magpaalala sa atin na ang Panginoon ay dumating dito upang hugasan ang ating mga kasalanan, no, ating mga pagkukulang at linisin tayo mula sa kasalanan. At sana uh, sa ating pag-observe ngayong Lenten season, simula ngayong Ash Wednesday, ay hindi tayo mag-focus sa ceremony, mag-focus tayo sa motibo ng puso natin na alalahanin ng Panginoon sa kanyang mga paghihirap, sa kanyang pagmamahal sa atin, kanyang forgiveness, ang pagiging merciful God niya. Sa gabi na to, sana natuto kayo, sana karo kayo ng pagkakataon na makita yung isang perspektibo na hindi masyada na pag-uusapan. Sana po nakatulong kami sa inyo ngayong gabi na to. So hindi ko naman nahayaan na 
uh, palagpasin yung pagkakataon na to na kung ikaw ay uh, umiibig sa Panginoon pero hindi mo alam kung paano sisimulan, para ngayon Ash Wednesday simula ng Lenten season, pwede ka rin magsimula no, na ibigin siya. Italaga ang buhay mo sa kanya, humingi ng tawad at uh, mabuhay ng bagong buhay. Sabi nga, uh, you can be born again in spirit. All right? So, I'd like to uh, uh, invite you to a prayer no? as you repeat after me. So, I'd like to guide you sa prayer na to. Hallelujah. Lord Jesus, I repent of my sins. I ask for your forgiveness. I am a sinner, but I believe that you died upon the cross for me, that you shed your precious blood for the forgiveness of my sins. I accept you now as my Savior, my Lord, my God, my friend. Come into my heart and set me free from my sin. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Ayan niyo pong i-bless ko kayo sa gabi na to. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and Amen. God bless you. I'll see you next Wednesday. You know? And uh, we'll continue with our uh, midweek virtual walk through the Bible. Tomorrow, nourish my soul. And on Sunday, we'd like to invite you sa church namin, online or in person, we have a special guest uh, who will uh, talk about also uh, about love in the perspective of a single person. We have two different preachers in the two coming Sundays. See you. God bless you. Bye-bye. Good night.